നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് നാടൻ ടോക്കീസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് സൂരജ് എന്റെ പേര് വൈശാഖ് കിട്ടൂ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നടാ പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം കുറെ അണികൾ പൊഴിഞ്ഞുപോയി രണ്ടുപേരില്ല കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി എല്ലാവരും ഈ ഇടയ്ക്ക് ഫോർ മന്ത്സ് എല്ലാവരും പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് തിരക്കായി പോയി തിരക്കാണ് ഇപ്പോ അളിയനില്ല ഇന്ന് ജസറിനില്ല കെവിനില്ല നമ്മൾ രണ്ടും മാത്രം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നാടൻ ടോക്കീസ് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചല്ലോ ഡോട്ടു അവിടെ പോയെന്ന് എവിടെ പോയാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോയി വന്നുള്ളൂ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ചോദിച്ചുള്ളൂ നാടൻ ടോക്കീസ് എന്തായി നാട്ടിൽ എന്തിനാ പോയെ നാട്ടില് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആഗ്രഹ കുട്ടപ്പന്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കെവിന്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ജസ്റിന്റെ കല്യാണം മുട്ടനേ ആകും അതെ അളിയനെ ഒരു കൊച്ചായി നമ്മുടെ ബേബി ജോലീൻ അങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ ബിസി ആയി പോയത് അപ്പൊ അവര് പയ്യ അവരുടെ ബിസി ഷെഡ്യൂളൊക്കെ കെവിൻ ഈ ഫ്രൈഡേ നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയേ ഉള്ളൂ അതെ അപ്പൊ അവൻ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ പറ്റി കുറെ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു കുറെ കമൻസ് ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകാത്തതിന് ഇപ്പോഴും നന്ദി ഇപ്പോഴും അറുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ല ഇവന്മാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇനി അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാന്ന് വിചാരിക്കും ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മളിനി നല്ല ഫ്ലോയിലായിരിക്കും ഇനി പോകുന്നത് ഇനി ഫ്ലോ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾ എത്ര പന്ത്രണ്ട് എപ്പിസോഡ് പതിമൂന്നാമത്തെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വരുന്നു അതെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ല ടെൻഷനും ഇല്ല പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റം അതെ പുതിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും അല്ല വന്നേക്കുന്നത് പഴയ പോലെ തന്നെ പഴയ സ്റ്റൈല് പഴയ ഫോർമാറ്റ് അതെ 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 നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ദിവസം മറ്റേ ഇത് വെച്ച് സോഫയൊക്കെ വെച്ച് ട്രയൽ അടിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ അത് ഇത്തിരി പാടായിരുന്നു ഇച്ചിരി ബോറായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം എടുത്തു എനിക്കിത് തിരിച്ച് ടേബിളൊക്കെ പിടിച്ചിടാൻ അതെ പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നതിൽ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് അതെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കുട്ടുവിന്റെ കുട്ടുവിന്റെ വൈഫായ അമ്മു അമൃത അവള് ഭയങ്കര വലിയ ഫാനാണ് നാടൻ ടോക്കീസ് വഴിയാണ് കുട്ടുവിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞതും അവളെ എല്ലാവരും കാണിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഇതാണ് ഞാൻ കേട്ടാൻ പോകുന്ന ചെക്കൻ അല്ലേ കേട്ടു ആ ശരിയാണ് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്ത് എന്റെ ഒരു പരിപാടി ആയിരുന്നു ഹൽദി ഹൽദിയിൽ അവർ എന്നെ കൊണ്ട് നാടൻ ടോക്കീസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എക്സിറ്റൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവര് എല്ലാവരും ആ രീതിയിലാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് ിൽ കൂടെ കണ്ടിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ നമ്മള് മില്യൻസ് ഒക്കെ എത്ര മുമ്പ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്കി മാറ്റണം അതൊരു ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമ്മള് ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് അടക്കില്ല അല്ല എന്നാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊരു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്കണം എന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ സോൺ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി വരും ലൈക്ക് നാല് പേരാവും പിന്നെ ഞങ്ങൾ പണ്ടത്തോളം തന്നെ ഗസ്റ്റുകളെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സൗത്ത് അൽച്ചെ സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് വരാകോ അതെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോൾ ചോദിച്ചവരൊക്കെ പ്ലീസ് വരണം പിന്നെ പിന്നെ നീ ഒരു കാര്യം മിസ് ചെയ്ത് നീ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തില്ലേ ഈ ഒരു ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഫുൾ ടൈം ജോബ് രാജിവെച്ചു ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഫുൾ ടൈം ജോബ് രാജി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എൻ്റെ പാഷനായ ക്രിയേറ്റീവ് മീഡിയയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ ടി സ്റ്റുഡിയോസ് ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് എ യു ഒരു എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേർ യുവർ മൂമെൻറ്റ്സ് ബിക്കം മൈ മാസ്റ്റർ ഓ അടിപൊളി കേട്ട കേട്ട കേൾക്കാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ എഴുതി തരാം അപ്പോൾ യാ ബിസിനസ് തുടങ്ങി പിന്നെ അതിനും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ പഠിക്കാനും തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡിപ്ലോമ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അതും ഒരു തുടക്കമായി അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അത് കാരണം നാടൻ ടോക്കീസ് ഇനി നിന്ന് പോകില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതിൽ നിന്ന് പോകരുത് അതെ അപ്പോൾ
പിടി വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർഷം അവസാനിക്കണത് എല്ലാം നല്ല കാര്യത്തിൽ നാടൻ ടോക്കീസ് തുടങ്ങി ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നാല് പേരുടെ കല്യാണം ആളിയനെ ഒരു കൊച്ച് അപ്പോൾ നാടൻ ടോക്കീസ് നല്ല ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരുക നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല മംഗല്യ മാംഗല്യ ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടു ദിവസം ഇരുന്ന് നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകും അതെ അത് കാരണം ഇനി ഇനി ജസറിനെയും കൂടെ ജനുവരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി ഫ്രീ ആയി പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി മോർ ക്രിയേറ്റീവ് കോണ്ടൻസും മോർ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം തുടങ്ങാനുള്ള ഇന്ന് ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു തീർക്കുക അപ്പൊ ഇന്നൊരു പുതിയ സെഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇനി വരുത്തണം എന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി പ്ലാനിങ്ങിലും ഇതിലാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പല ബിസി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒന്നല്ലേ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണത് നേരിട്ട് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കിയ സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ കുട്ടുവിനോട് പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അര മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് നമ്മൾ രണ്ടും എഴുതിയത് അതെ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി അത് ഫ്യൂച്ചറിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നടക്കും പുതിയ ഗെറ്റപ്പ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പഴയ സെറ്റപ്പ് തന്നെ ആ കുട്ടു കല്യാണത്തിനെ പറ്റി പറ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം സടപടയെന്നല്ലായിരുന്നു എല്ലാം സടപടയെന്നായിരുന്നു കല്യാണം എന്ന് നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പിന്നെ റിസപ്ഷൻ അതിന് പിന്നെ ഫുൾ വിരുന്നായിരുന്നു വിരുന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നാട്ടിൽ വെച്ച് മെയിനായിട്ട് അമ്പലങ്ങളും എല്ലായിടത്തും ഒരു മാസത്തേക്കല്ലേ നീ പോയേ ആ ഒരു മാസമല്ല ഒരു ഒന്നര മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ അവളുടെ വിസയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതെല്ലാം സെറ്റായി പിന്നെ കറുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റി അതിന് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റിസപ്ഷൻ നടത്തി ഗ്രാൻഡ് പരിപാടിയായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എം സി എം സി ആയിട്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ സൂര്യനെ കൊണ്ടപ്പെടുക ബന്ധപ്പെടുക അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ്റെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് അതൊരു രസമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വിരുന്നുകളായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും പോയി ലൈക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ടേ മനസ്സിലായി തിരി തടിയൊക്കെ വെച്ച് അത് തടീനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ മിണ്ടാറില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒന്ന് ഫ്രീ ആയത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ നാടൻ ടോക്കീസ് കൊണ്ടുവരണ്ടേ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണ്ടേ കൊണ്ടുവരണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത അമ്മൂ തന്നെയാണ് അതെ അവളാണ് എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ കാണുമ്പോൾ കളിയാക്കല കളിയാക്കലും ഭീഷണി സബ്സ്ക്രൈബ് ആദ്യം കളിയാക്കലായിട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ത്രെറ്റ്സ് വരെ എത്തി എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടുവിനെ നമ്മൾ നാടൻ ടോക്കീസിൽ വിളിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാടൻ ടോക്കീസ് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അപ്പോഴേ കുഴപ്പമില്ല ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രശ്നം കൂടെ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു അത് കാരണം തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ചതിക്കാത്ത ചന്തു പാടിക്കണത് വേറെ ആരുമല്ല എനിക്ക് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട അത് ഇന്നലെ ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ജിങ്കിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നല്ല ജിങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് അയച്ചു തരണം അയച്ചു തരണം അത് പക്ഷേ ഈ സെഗ്മെന്റിനെ പറ്റി മോർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റെഡിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോറത്തിന്റെ അകത്ത് ആ മായുധ എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മ്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് കാരണം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മലയാളികൾക്ക് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പൊതുവേദിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ അസഭ്യം പറയുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല രഹസ്യമായിട്ട് പറയുമെങ്കിലും അത് കാരണം ഞങ്ങൾ പേര് മാറ്റി ചതിക്കാത്ത ചന്തു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒറിജിനലായിട്ട് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനലായിട്ട് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ കോമന്റ് ഇടും കമന്റ് അല്ല അവർ ഇങ്ങനെ അവന്റെ ജീ ജീവിത സാഹചര്യത്തിനെ പറ്റി പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് അതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയും നീ ഓളാണോ അല്ലയോ അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ ചതിച്ച ചന്തു ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണേ അത് ഈ സെഗ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് ബെറ്റർ ആയി വരും ഇന്ന് ആകെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് നോക്കാനാണ് ലൈക്ക് ഒരു ട്രയലൻ ഒരു ട്രയലൻ
അവൻ വളരെ പൊസസീവ് ആണെന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ ഐഡിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടാൽ ഒരു പട്ടിയുടെ കോളർ പോലെ ഉണ്ടെന്നും അവൻ അവൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ ആണ് എന്നെ സ്ഥാപിച്ചതെന്നും ഈ മിസോ മിസോജിനിസ്റ്റിക് ചിന്താഗതിയുള്ള രമണൻ എനിക്ക് പറ്റിയ ആളല്ല എന്നും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യാനെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ആരുണ്ട് ഇത് കേട്ട ജാനകി അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി കൂടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരികൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അവൾ ചുമ്മാ ചൊറിഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നീ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അവളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം ജാനകിയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂത്തത് അവൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വിവാഹ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് എന്നും ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും ശരിയാണെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ചന്തു ആണോ ചന്തു ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത് ഇവളോ ഇവളാണ് കഥ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവൾ ചന്തു ആണോ അല്ലയോ ആണെന്ന് ആണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം ചന്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അസഭ്യം പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ചന്തു ആണോ അല്ലേ ചന്തു അല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് അവളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവളുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടുകാരികള് ആ കൂട്ടുകാരികള് ഇണ്ടല്ല പക്ഷെ അവളുടെ സ്വന്തം ആളായിട്ടുള്ളവൻ അവന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു രമണൻ രമണൻ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് അതെ രമണൻ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് അവന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല ഇവൾ എങ്ങനെ ചന്തു ആവും അതല്ല എനിക്ക് തോന്നണ നീ ഫുള്ളി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോയെന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രമണനെ പറ്റിയല്ല ശകുന്തള ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് അപ്പോൾ ശകുന്തളയോട് ജാനകി പറഞ്ഞു നീ ലാസ്റ്റ് നെയിം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓ ഇതാ അതിനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ആ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കണം പ്ലീസ് കുട്ടുവിനെ പോലെ ആകരുത് ഇല്ല ഇല്ല സാധ്യത ഞാൻ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മലയാളത്തിൽ നീ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഥ തന്നെ മാറിപ്പോയി എടാ അല്ല ഇത് വേറെ കഥയാടാ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത കഥയാ ആണാ ആ വെറുതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളും ഇവനും ഓരോ കഥ വെച്ചാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവന്റെ കഥയും ഞാൻ തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവൻ ആ കഥ പറയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച് പക്ഷെ അല്ല ഞാൻ എന്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നീ കഥയൊന്നും കേട്ടില്ല ഇല്ല കേട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാ ഇബിറ്റ് എന്താ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് ആ പേര് ആ പെണ്ണിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ ശകുന്തളയോ ശകുന്തള ആ ശകുന്തളക്ക് ആ പേര് ഇഷ്ടമല്ല ഒബിയസ്ലി തന്നപ്പോ അവൾക്ക് ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതാണ് അവളുടെ ലാസ്റ്റ് നെയിം മാറ്റാം രണ്ടുപേർക്കും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കണെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പൊ അവളുടെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പേര് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ജാനകി ജാനകി അപ്പൊ ജാനകി അതിൽ പറയണേൽ ഒരു ഇതുമില്ല അത് യൂഷ്വലി ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എന്താ താല്പര്യം അതിലല്ലേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ജാനകിക്ക് അസൂയ കൂടിയിട്ട് അതെ ജാനകി അല്ലെ വയസ്സ് കൂടിയുള്ള പെണ്ണു ആ ഗ്രൂപ്പില് അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് ആ ചിലപ്പോ അസൂയായിരിക്കാം ചിലപ്പോ അവളുടെ അടുത്ത ചിന്തകളും കാണും ചിന്തകളും കാണും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയണത് എനിക്ക് ശകുന്നുള്ള സൈഡാ ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് ജാനകി ചുമ്മാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാനകിയാണ് ഇവിടെ ചതിയനായ ചന്ദ്ര എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ വല്ല റെസൊല്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കോമൻസിൽ വല്ലതും ഇല്ല കോമൻസിൽ വന്നത് നീ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മുളയിൽ തന്നെ നുള്ളിക്കളയണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അത് കാരണം കാരണം എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ശകുന്നുള്ളതിനെ തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ചന്ദു അല്ല 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 അത് നോക്കണേ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതെ നമുക്ക് അവസാനം ചോദിക്കാം അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ ചതിക്കാത്ത ചന്തു ആണോ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ കുട്ടിയുടെ ജെൻഡർ പറയാത്തത് കൊണ്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് കാരണം അവൻ കുറെ ചെക്കപ്സ് മിസ് ചെയ്തു എന്റെ പേര് രുക്മിണി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്റെ ഭർത്താവ് സോമൻ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് ഈ പേരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് കുട്ടുവാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണ് സോമൻ കുറേ നാളായി ചെക്കപ്സും സ്കാനിങ്സിനും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും മുടന്ത ന്യായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവന് അവന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കാനും സിനിമയ്ക്ക് പോകാനും കളിക്കാൻ പോകാനും ഒക്കെ സമയ
അധികാരമുണ്ടെന്ന് അവന്റെ വീട്ടുകാരും എന്നെ നിരന്തരം വിളിച്ചിട്ട് മൈൻഡ് ഗെയിംസ് കളിക്കാതെ ജെൻഡർ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചതിയൻ ചന്തു ആണോ അല്ല എന്താ അവന്റെ സ്വന്തം കൊച്ചാണെങ്കിൽ അവൻ എന്തായാലും പോകേണ്ടതല്ല കൂടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പോകാണ്ടിരിക്കണ എന്നെ ലൈക്ക് അവള് ചെയ്യണേലും ഒരു സീനും ഇല്ല ഇത്തിരി പണിഷ് ചെയ്യണ്ടി നിന്നെ പണിഷ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് കൊച്ചുങ്ങൾ വലുതായി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ അവന് ലൈക്ക് സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ദിവസം സ്കൂളിൽ പോകാൻ അവനില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത്തിരി ഇപ്പൊ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്താല് എനിക്ക് ശരിക്കും എന്നെ രുക്മിണി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നല്ല ആള് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഭാര്യ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനും വെള്ളം അടിക്കാനും പുള്ളിക്ക് സമയമുണ്ട് അതെ പക്ഷെ ചെക്കപ്പിന് പോകാൻ സമയമില്ല ഏറ്റവും അവസാനം അവൻ അവളുടെ മേത്തോടി കുറ്റമാക്കി വെച്ച് പറയാത്തതിന് ലൈക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടും അവൻ എന്നിട്ട് പല വഴിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അവൻ പിന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് കാണോ എന്നും പറഞ്ഞൂടാ ലൈറ്റർ ഓൺ എന്ന് പറയാൻ കാണിച്ചത് തെറ്റാണോ ഇല്ലയോ അത് ഈ ലിങ്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് യൂഷ്വലി അവളുടെ അവളുടെ അതെ അവളുടെ സൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മറ്റവൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിച്ചെന്നുള്ള പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ റെഡിച്ചിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കണമൊക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കഥ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി നന്നാക്കിയല്ലേ പറയുള്ളൂ ഇത്തിരി ഉപ്പും മുളക് അതെ കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ കൊച്ചാണ് ചെക്കപ്പിന് പോയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും അതെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മുടന്ന ന്യായമല്ല ശരിക്കും അല്ല എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും സോമനാണ് ചന്തു ഈ പേര് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടെ എനിക്ക് വേറൊന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ജിങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ പേര് ചതിക്കാത്ത ചന്തു എന്തായാലും മാറില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ ഇതിനൊരു റാപ്പ് വേണല്ലോ അപ്പൊ രുക്മിണി പാവം ഞാൻ അതില് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നോട്ട് ചന്തു നോട്ട് ചന്തു മറ്റേ സോമൻ ചന്ദിഫായിഡ് ആദ്യത്തേലും ആരായിരുന്നു ആദ്യത്തേല് നമ്മുടെ ജാനകി ചന്ദുഫായി അതെ ജാനകിയും സോമനോണ് ഇന്നത്തെ ചന്ദുഫായിഡായ വിക്ടിംസ് വിക്ടംസ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും കഥകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ ഇമെയിലിന്റെ അകത്തേക്ക് അയച്ചു തരിക നാടൻ ടോക്കീസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്തായാലും ലിങ്കിലും കാണും ഇത് അയച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും വിലാസവും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഓ ജിമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കാണുമല്ലേ അതെ ആ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അനോണിമസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതെ പിന്നെ ഒത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അയക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഇതൊരു ചുമ്മാ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വാലിഡ് കപ്പിൾസ് എക്സ്പേർട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു നമ്മളൊരു ഫണ്ടും ഒരു അതെ ഇത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കളിയാക്കും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല കളിയാക്കില്ല കളിയാക്കില്ല ഇല്ല കളിയാക്കില്ല എവിടെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഉറച്ചിടാ അപ്പൊ യാ നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊരു ഒറിജിനൽ കണ്ടന്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഇത് റെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആമായത പിന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത്ര വലുതല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളിത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നെയും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫൺ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ആക്ച്വലി കാരണം നമ്മൾ സെഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കുറെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് കുറെ ഫൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് മുന്നത്തെ പോലെ അങ്ങനെയല്ല സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഇനി തൊട്ട് അങ്ങനെ അത് കാരണം എന്തൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പുതിയ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് മെയിൻ ക്യാമറ അവിടെ അപ്പൊ ആ ക്യാമറക്കകത്ത് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലും അറിഞ്ഞോളൂ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ സൂര്യന്റെ പുതിയ പുതിയ പഠിച്ച കഴിവുകളൊക്കെ കാണാൻ ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് കുട്ടു ഈയിടായിട്ട് ഫ്ലൂട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അലൈപ്പായത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അയ്യോ ഓക്കെ അയ്യോ മിക്കവാറും കട്ടിയേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റായി പുതിയ രീതികളായി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി